ya, keluarga calon mempelai perempuan yang memberi mahar setengah miliar rupiah kepada calon mempelai pria melaporkan kasusnya ke Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Keluarga merasa tertekan setelah video lamaran viral karena pemberian uang mahar dari calon mempelai perempuan yang masih duduk di bangku SMP enggan ke sekolah karena malu. Pelapor kasus ini ke pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak demi mendapat pendampingan hukum. Dan untuk membahas masalah ini kita sudah terhubung dengan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pinrang, Bahtiar Tombong. Selamat malam Pak Bahtiar. Dasi Pratama. Iya, Pak Tombong sebenarnya bagaimana kasus ini bisa terjadi Pak? Dari versi Anda seperti apa melihatnya? Ya kasus ini bisa terjadi karena terjadinya lamaran yang tidak ter biasa seperti biasanya biasanya kan itu laki-laki yang melamar ini terjadi e, perempuan yang melamar apalagi nilainya sangat fantastis 500 juta <laughs> seperti itu ya, sehingga ini kira di masyarakat karena kami di masyarakat Bumi Makassar e, tidak akan pernah terjadi seperti ini sebenarnya hmm. Apa yang dilaporkan oleh uh, calon mempelai ini, Pak, kepada pihak Anda? Oh ya, kebetulan dia melapor, mengadukan pengaduannya ke kami, ke pusat pelayanan terpadu perlindungan anak perempuan Kabupaten Pinrang. Yang dia adukan itu adalah uh, terkait dengan viralnya video ini, membuat si anak ini uh, yang perempuan ini yang... Uh, dia sangat terganggu dengan psikisnya karena dia sangat malu dengan adanya berita ini sehingga uh, dia merasa sangat uh, tertekan ya, ketika dia bergaul dengan teman-temannya uh, karena informasi ini sudah menyebar di sekitar lingkungan mereka jadi semua orang yang kumpul-kumpul yang bincang-bincang pasti dia jadi pembicaraan sehingga dia sangat malu sehingga dia melaporkan ke kami uh, untuk didampingi uh, uh, di psikolog ya supaya dia bisa Bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat atau ke sekolahnya seperti itu? Baik, Pak Bahtiar, apakah dari keluarga calon mempelai e, pria ini sudah sepakat mengenai harga mahar yang sudah ditentukan? Ah, ini dia, Pak. Jadi e, menurut informasi dari ayah e, anak ini tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi hanya pihak perempuan ibunya, pihak ibu saja yang melapor, yang melakukan pelamaran itu untuk bapak dan anak ini tidak tahu sama sekali. Nah, sehingga ini dalam poin pengaduannya termasuk itu jadi diadukan bahwa kami dari, dari pihak keluarga besar ini tidak pernah disampaikan tentang rencana ibu dari anak ini eh, pada saat dia melamar. Nah, itu dia yang terjadi. Sehingga pihak keluarga ini berkeruatan melihat eh, apa yang dilakukan sang ibu ini. Hmm, artinya pihak keluarga tidak mengetahui akan ada mahar sejumlah eh, setengah miliar rupiah yang akan diberikan? Tidak, tidak. Tidak sama sekali. Jadi nanti viral di video, nanti viral di, di sosial media baru mereka tahu. Nah, ini yang membuat ini stres. Sampai-sampai seketika -sampai anak itu lihat di video, dia menangis sepanjang hari. Sehingga setelah dia itu ada tiga hari baru dia masuk sekolah itu. Sampai dijemput oleh keluarganya dari pihak bapak. Karena ini anak kan sebelum viralnya video itu dia tinggal dengan ibunya. Nah, karena ibunya ini sudah berpisah dengan bapaknya, tinggal ibunya setelah ada kejadian ini dia dijemput oleh kakak kembali ke bapaknya seperti itu hmm. Hmm. Ya. baik Pak Batiar kemudian jika memang e, dari satu pihak ini tidak mengetahui apa yang menjadi dasar e, pihak keluarga mempelai pria ini memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut nah, ini yang kami tidak tahu ini yang tidak, kami tidak pahami karena yang kami tahu itu hanya sehubungan laporan yang dilakukan oleh pihak e, bapak dari anak ini terkait dengan apa yang dilakukan sang istri ini nah, hmm. jadi kami tidak memahami apa latar belakangnya si ibu ini melakukan nah, itu yang kami tidak pahami karena kami dari pusat layan terpadu pilihan dan perempuan hanya tahu dari bapaknya ya itulah yang uh, dia kesini karena terkait dengan anaknya yang selama kejadian itu hanya sangat 
terganggu dia merasa sangat malu uh, ketika dia bergaul ke teman-temannya ke masyarakat bahkan dia menjadi uh, guncingan di sekitar lingkungannya nah, seperti itu pak hmm, jadi si anak ini baru tahu dari ayahnya dia ingin dinikahkan eh, tidak, dia, dia dari tahu dari di sosial media oke okay. dia dia ya ketika dia viral dia tahu itu oke okay, artinya justru mengetahuinya dari sosial media tidak dari pihak keluarganya ya pak tidak tidak sama sekali dia cuma dia di sosial media sehingga uh, itu yang membuat sangat terpukul sehingga ya dia sangat malu sekali ya secara psikis ini anak tidak bisa menerima kenyataan itu oke okay, oke okay. Dia tahu maharnya sejumlah 500 e, juta atau setengah miliar, ataukah tahunya hanya ingin dinakahkan saja, Pak? Eh, dia tahu. Justru dia tahu itu di, di video yang beredar itu, ada kayak yang membacakan itu. Dia tahu 500 juta dia yang uang mahar yang dinaikkan, tambah dengan yang lain-lain, ada telur, ada beras, dan sebagainya. Itu dia tahu di situ. Yang ya, tidak semestinya dilakukan oleh pihak perempuan. Itu membuat ini anak ini sangat malu sebenarnya. Hmm, hmm. Artinya sekali lagi kami ingin konfirmasi bahwa sang anak justru tidak mengetahui ya akan dinikahkan? Tidak tahu sama sekali. Ya, Baik, kemudian terkait uang tidak. maharnya sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah ini diberikan? Yang kami, ini yang kami dari pusat yang terpandu dengan anak perempuan tidak, tidak tahu seperti itu. Karena laporannya itu hanya terbatas terkait dengan anak. Mengenai maharnya itu kami tidak tahu sama sekali. Artinya bagaimana apakah maharnya sudah ada atau bagaimana keadaannya kami tidak tahu. Karena yang dia laporkan ini hanya terkait dengan kondisi anak yang terkait dengan psikisnya itu. Baik, kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap laporan ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini kan pihak ayah dan anak ini datang ke pusat layanan terpadu perlindungan anak dan perempuan Kabupaten Pindrang. Dia kan eh, harapannya terhadap kami ketika dia mengadukan masalahnya itu satu dia ingin didampingi secara psikis. Jadi kami sudah melakukan itu, kami sudah mengantar ke Makassar ke eh, apa namanya P2 T2 Provinsi Selatan untuk melakukan pemeriksaan psikis. Itu kami sudah lakukan tanggal 29 hari Senin kemarin. Kemudian dia berharap nanti dampingi secara hukum. Nah, itu yang diharapkan dari kami. Dan e, kami akan melakukan itu. Kami kan sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik bagaimana langkah selanjutnya untuk e, menerima pengaduan yang ada di keluarga pihak anak tersebut. Baik, kalau dari pihak orang tuanya sendiri apakah sudah diminta keterangannya, Pak? E, pihak yang yang orang tua ibunya, tuanya, ibunya. Ibu Pak belum belum sama sekali. Belum, belum sama sekali. sekali. Iya, belum. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Bahtiar Tombong sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.